Von Frameworks über Sprachen bis hin zu Technologien und natürlich dem Inhaltlichen. Anfangen möchte ich mit App Development. Warum? Naja, weil der Markt für Apps einfach... Oh Leute, ich habe mir das Video von letztem Jahr nochmal angesehen. Die damaligen App Development Trends. AI, IoT, Cloud Gaming, VR und Security. Was daraus wohl geworden ist und was dieses Jahr alles kommt... Bevor wir aber richtig anfangen, sei erwähnt, dass am 26.01. wieder die Job.io, eine virtuelle Jobmesse von Get in IT, stattfindet. Dieses Mal ist das Thema Softwareentwicklung und ich darf direkt um 14 Uhr über meine Erfahrung mit Softwareentwicklung und KI sprechen. Ich habe nämlich ChatGPT genutzt, um eine Anwendung zu entwickeln. Das Ganze war wahnsinnig spannend. Genauso spannend sind aber auch die ganzen anderen Vorträge, der CV-Check und die Jobs, die ihr bei den ganzen Firmen dort finden könnt. Schaut auf jeden Fall vorbei, für euch ist das Ganze nämlich kostenlos. Registriert euch direkt über den Link in der Beschreibung. Es ist immer spannend, die Entwicklung vorherzusagen und anschließend dann zu sehen, was man sich da so vorgestellt hat. Niemand hat so ein Weltgeschehen erwartet, wie das letztes Jahr der Fall war. Und niemand hat die dementsprechenden Implikationen für die Softwarebranche kommen sehen. Lasst uns kurz durch die fünf Trends von letztem Jahr gehen. Cloud Gaming ist wohl noch immer nicht wirklich angekommen. Das liegt aber weniger an den Herstellern als an dem mangelhaften Internet hier in Deutschland. Immer noch. Mobil zu zocken ist einfach nicht attraktiv, weil die Qualität schlichtweg nicht ausreicht. Die Internetverbindung ist zu langsam. Ich sehe speziell hier aktuell Cloud Gaming nur zu Hause. Was aber nicht heißt, dass es nicht spannend sein kann. Im heimischen Wi-Fi reicht die Geschwindigkeit meistens aus, man muss aber kaum Strom verbrauchen auf seinem Endgerät und dadurch ist Cloud Gaming für viele erst attraktiv geworden. Bei den die ganze Zeit steigenden Strompreisen ist das wohl der Treiber, warum immer mehr zum Cloud Gaming greifen. Dementsprechend, ja, das könnte dieses Jahr auch wirklich noch ausgeweitet werden. Wir sehen auch den ein oder anderen Dienst, wie der von Playstation oder der von Xbox, die das immer noch mehr machen und immer schneller, immer besser wollen. Auch Steam ist schon an einer Lösung dran. Ich hatte also zwar nicht Unrecht, aber die Entwicklung dauert einfach ein bisschen länger. Technologie-Stack, falls ihr da selbst reingehen wollt, eine Kombination aus App-Entwicklung und Game-Development, beziehungsweise mit Kotlin und der Unreal Engine zum Beispiel. Auch das Internet der Dinge wird für viele immer attraktiver. Ebenfalls aus der Not heraus Strom sparen zu wollen. <lacht> und so kommt jeder x-beliebige Anbieter und setzt euch eine eigene App vor, um noch ein paar mehr Daten abzugreifen. Dank dem Meta-Standard wird aber nun noch mal deutlich mehr Schwung in die Sache reingebracht, sodass mehr Einheitlichkeit herrschen kann und Anbieter interoperabler werden müssen. Das heißt, die können dann miteinander. Ne? Diesen Standard oder generell IoT sollten wir uns in diesem Jahr wohl noch ein wenig genauer ansehen. Denn viele Endkunden werden euch dankbar sein, wenn ihr keine eigene App bereitstellt, sondern euch in ein bestehendes Ökosystem, was sowieso schon jeder benutzt, dynamisch integriert. Da könnte Meta einen wirklich guten Zugangspunkt bieten und so alle interessieren. TechStack, Low-Level-Programmierung beispielsweise mit C und Netzwerktechnik. Meta hat hunderte Mitarbeiter entlassen. Das Metaverse scheint ein wahnsinniger Reinfall zu sein. Tatsächlich spielen aber so viele Leute wie noch nie in VR. Und es macht auch unfassbar viel Spaß. Ich spiele fast selbst täglich ein paar Runden Beat Saber, nicht zur Realitätsflucht, sondern um kurz ein bisschen Sport bei toller Musik machen zu können, mal so nebenbei. Das ist aber der Anwendungsbereich, den ich wirklich sehe. Es gibt aber auch noch AR, Augmented Reality. Pokémon Go hat's vorgemacht. Man läuft durch die Welt und sieht kleine Monster und muss sie fangen. Witcher hatte auch so ein AR-Spiel und das macht Ende Juni dicht, weil einfach kaum Interesse da ist. Hier war die Technologie interessanter als das ganze Game. Apps wie House lassen euch virtuell Möbelstücke platzieren mit relativ großem Erfolg. Ich bin insgesamt skeptisch, aber ich bin auch einfach zum Beispiel kein Einrichtungsmonster. Seht ihr eine Zukunft in AR-Anwendungen auf dem Smartphone? Gegen einen HUD in meiner Brille hätte ich nichts einzuwenden. Das wäre ziemlich geil, aber ich glaube mobil ist es halt nur für sehr wenige Zwecke wirklich geeignet. Aber hey, ich lasse mich gern von was anderem überzeugen. Tech-Stack, Game-Development beispielsweise mit Unreal oder richtig nahe an der Hardware dran. Security ist wohl auch 2022 ein Hot Topic gewesen, wenn nicht sogar das Hot Topic schlechthin. Hackerangriffe gab es so viele wie noch nie. 
Das macht aber leider auch bei dem ganzen Weltgeschehen Sinn. Und ich habe, um ehrlich zu sein, das erste Mal das Gefühl, dass mittlerweile auch große Firmen verstanden haben, wie ernst eigentlich die Lage ist. Nach Pegasus im Jahr 2021 und richtig ausgeklügelten Hacking-Angriffen, die teilweise sogar sich auf 12a spezialisiert haben, hat sich die gefühlte Sicherheit des Bevölkerungsdurchschnitts wirklich drastisch verbessert. 2FA ist mittlerweile schon ein Standard und Fido verbreitet sich immer besser. Das heißt nicht, dass wir aufhören können oder sollten, ganz im Gegenteil, aber es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn auch ein bisschen spät. Was uns jetzt eigentlich gerade hauptsächlich bedroht, sind irgendwelche komischen Einschätzungen vom Gesetzgeber zur Verschlüsselung von Chats. Hm. TechStack, ja, einfach alles. AI, also Artificial Intelligence, zu deutsch geile Statistik, Bruder, hat dann Mitte des Jahres den Hype Train so richtig in Gang gesetzt. Bilder generieren, basierend auf Text. Bilder anpassen, nach Vorlagen. Code generieren. Ich muss eigentlich nicht mehr sagen. Es ist aktuell das Hype-Thema Nummer 1 und ich fühle es leider ein bisschen zu sehr. Wie schon gesagt, habe ich zwischen den Jahren eine Anwendung mit einigen tausend Zeilen quasi im Pair-Programming mit ChatGPT geschrieben. Und war ziemlich beeindruckt. Aber dazu am 26.01. mehr. Man muss aber ganz klar sagen, ChatGPT ist offiziell noch eine Beta. Es gibt bislang keine API, das heißt niemand kann so richtig Anwendungen dafür erstellen. Wird diese API irgendwann geöffnet und das wird sie, dann geht's erst richtig ab. Und bei all den Schlagzeilen ist leider bislang noch eins immer nicht ganz rübergekommen. Dass das Ganze mehr ein Assistent ist, der euch unter die Arme greift. Kein Ersatz für euch. Gerade die... Üblichen Zeitschriften scheinen damit irgendwie überfordert. Aber gut, von meiner Seite könnt ihr dieses Jahr wohl einiges in diesem Zusammenhang erwarten. TechStack ist grundsätzlich Python, TensorFlow, aber praktisch zu nutzen kann man das mit fast allem, wenn die API offen ist. So falsch lag ich wohl also letztes Jahr gar nicht. Ich habe aber noch ein paar Trends, die ich jetzt erst so richtig sehe und die vielleicht für euch eine Idee bieten können, was ihr so machen könnt nächstes Jahr oder dieses Jahr. Voice Assistants. Ja, ich weiß, nah an AI dran, aber mit der AI werden auch die Voice Assistants besser. Und mit Voice Assistants kommt wieder IoT ins Spiel. Das Ganze kann man dann nämlich viel, viel besser steuern, ohne überhaupt nur das Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Ihr habt schon im Stream gesehen, ich nutze meinen mittlerweile als Gedankenstütze, um einfach Dinge sofort zu notieren, wenn ich gerade einfach keine Zeit habe, sie mir richtig in meinen Planer reinzubauen. Das Tolle ist dabei, da öffnet sich gerade durchaus eine Tür oder äh, eher mehrere Burgtore, auch für Open-Source-Software und Erweiterungen für genau so etwas. Ich bin wahnsinnig gespannt, was wir dann noch alles bekommen, aber ich glaube, das wird noch einiges sein. TechStack auch hier wieder mal quasi alles, mit dem man eine API ansprechen kann. Ich sehe auch immer mehr Menschen mit Smartwatches rumlaufen. Ich habe selbst gerade eine an. Es gibt verschiedene Gründe. Ihr wollt Fitness tracken, ihr wollt den Assistant nutzen, ihr wollt beispielsweise einfach Musik beim Joggen hören, ohne das Handy mitnehmen zu müssen. Bislang gibt es aber noch gar nicht so viel Software dafür und ich bin ehrlich, ich habe auch nur bedingt Interesse daran, da Apps drauf zu machen. Allerdings wäre es interessant, hier Software zu haben, die sich wirklich gut integriert. Software, die ich also ohne Probleme ansteuern kann und vor allem ohne oder fast ohne meine Finger nutzen kann. Mobile Apps können das, indem sie mit der Smartwatch direkt kommunizieren. Gerade die Gesundheitsbranche könnte dadurch wahnsinnig viel gewinnen. Aber gewinnen bitte nicht in Form von Daten, die man anschließend verkauft, sondern wirklich Anwendungen, die zum Beispiel bei einem gesunden Lebensstil unterstützen können. TechStack wäre Variable App Development, bei Android wäre das zum Beispiel mit Kotlin der Fall. On-Demand-Apps wie gewisse Liefer-Apps haben auch nicht gerade einen guten Ruf. Was sie allerdings haben, ist eine ziemlich große Anzahl von Benutzern. Ob nun mein Mittagessen geliefert, ein Taxi gerufen oder ein Gegenstand genutzt wird, es lässt sich zum Großteil automatisieren und das ist wahnsinnig attraktiv. Automatisierung heißt für uns weniger Wartezeiten, heißt weniger Interaktion und genau das ist das, was viele wollen. Ich habe hier zwei Richtungen, die man hier einschlagen könnte. Zum einen werden vermutlich die Automatisierung noch ausgebaut und ausgebeutete Menschen durch Maschinen ersetzt. Das kann man gut finden oder auch nicht. Zum anderen aber breitet sich das auf immer mehr Bereiche aus und Firmen geben Menschen die Kontrolle sogar vermehrt zurück. Beispielsweise über einen Stromtarif, den man immer im Blick haben kann und dann seinen Bedarf anpassen kann. Das wird dann wiederum auf der Consumer-Seite durch IoT weiter automatisiert. Komplett verrückt. Auch hier vermischen sich die Tech-Stacks. Netzwerktechnik, App-Development und irgendwie auch die menschliche Ressource. 
Wir sehen eigentlich ganz deutlich einiges. Vieles, was wir die letzten drei Jahre verfolgt haben, wird allmählich nutzbar und groß nutzbar. Ein Zustand, in dem dann Entwickler daraus einen Schuh machen, den man auch anziehen kann. Dieses Jahr wird wohl das Jahr der Macher werden. Oh, und einen letzten Trend habe ich völlig vergessen. Natürlich eine gewisse App in der Bildung im Bereich Informatik. Unsere Bootstrap Academy, wo ihr eigentlich zu den meisten angesprochenen Themen einen kostenlosen Kurs findet. Wir sind fleißig am Weiterentwickeln und ihr könnt mittlerweile selbst Webinare erstellen, sobald ihr Level 15 seid. Falls ihr das direkt bekommen wollt, schickt mir eure Uni oder Ausbildungsnachweise oder ähnliches zu und ich schalte euch direkt frei. Und vergesst nicht, euch direkt und ebenfalls völlig for free für die Messe am 26.01. zu registrieren. 14 Uhr ist mein Vortrag, ich freue mich schon sehr auf euch. Bis bald.